Hello, Rinta. Yeah, Gabriela. Buenas noches. Hello, Damaris. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Hello, hello. Okay, good. How are you people? Como están? Nice. Nice. Yes. Nice. Odilia, quiere preguntar algo, decir algo? Creo que tiene la, la manito levantada. Well, okay. Oh, no. okay. Remember yesterday we were with the alphabet, right? We were practicing with the alphabet. And we were going to practice with the uh, first name, uh, last name, uh, spelling, right? Spelling your names. So for me today is Is that what the thirty first, right? Then we have to share. Se lo voy a poner una vez más solo para recordar la pronunciación y luego vamos a hacer la práctica nuestra, ¿ok? Vayan eh, apuntando aquí a palabras eh, que, que no se recuerden mucho del, de la pronunciación para, para repasarlas al final, ¿ok? Por ejemplo, si es la A, la E, la I, la O, la U, right? A, E, I, O, U. Those are the ones that we're going to practice. So now listen. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you uh, how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the, and this is the link that you're going to copy. Hi everyone, in this class we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S T U D W X Y Z. Now, 
I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Signs. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you uh, how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here. Now here the main, the principal is last. The letters, right? No problem with the pronunciation. Remember S, A, E, and Z, right? So then we have to. Buenas noches, maestro. Uh, yes, yes, yes. Eh, sí, perdón que lo interrumpa ahí con el detalle que me parece es que, bueno, en lo personal eh, no entiendo nada de lo que habla eh, en el video porque este, todas las indicaciones o lo que, no sé, si, si dice que hay que hacer algo o no sé, lo dice en inglés. Uh -huh. eh, quiero ver, acá hay una... Eh, no sé si en su si está en teléfono o en computer. Eh, Daughter's name. Estoy en computadora. Ah, va, si ve aquí a la aquí en, en el video, aquí a la derecha de su pantalla. Yo aquí tengo mis las imágenes de ustedes, pero en azul, alcanza a ver en azul, ese es la, ahí está en español lo que él está diciendo. Entonces, digamos, si hay algunas... Está la traducción, pero no, no la alcanzo a ver, no sé. Ah, sí, es que ahí, te, ahí están las pantallas, cuando sí, está la puesta ajá, de las mueve. personas. Ajá, por eso que no veo. Se la mueve a la izquierda, las pantallas, y entonces ahí puede ver si hay alguna indicación. Por ejemplo, las indicaciones que él da, por lo general, son cuando, cuando ya él empieza a escribir, ¿verdad? Entonces... Ah, okay. Voy a ver, lo demás es lo que ya está en el cuadro. Ahora, todo lo que siempre hago, aunque eh, se los pongo para que se vayan acostumbrando, para que después puedan ustedes ver el video por... por ah, okay. 
y cuando lo vea por su cuenta, pues ya no le, va, ya no le van a aparecer las, las pantallas, porque lo puede ver. Pero este, yo siempre lo que él dice, pero ya en otras palabras, o ya se los pongo a ustedes acá como una, como una práctica. Por ejemplo, ahí dice que le traen 10 nombres de, de sus familiares y que lo graben en el website, en el que aparece que les está dando ese link. Pero nosotros acá, por ejemplo, vamos a ver, aquí vamos a ustedes, me van a deletear cada quien su nombre, ¿ok? Y aquí hacemos ya la práctica y luego vamos a hacer otra, eh, otra dinámica, ¿ok? De acuerdo, maestro, gracias. Okay. Pero sí, pues, eh, eh, le agradezco la pregunta porque eso es importante ir aclarando cositas así, ¿verdad? Porque ayudan después a todos. De acuerdo, gracias. Ok, veamos. Eh, vamos a empezar por el, la democracia. Okay. ¿Quién quiere ser primero? Okay, levante la mano. Si no, vamos a hacerlo dedocráticamente. Volunteers. Voluntarios first. Vamos, vamos, yo sé que quieren. Yo sé que quieren. Ahí está, good. Josael Jiménez. Go ahead. Eh, spell. Aquí le voy a poner en el chat. ¿no? Digamos que yo les pregunto how how did you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Yo sé que mi name es L Entonces, my name is L U I S A V E L L A. Okay. Okay. Uh, my name is L U I S. Oh, sí, el, 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 el suyo. Ese es el mío. Ese es el ejemplo. Ahora usted es el suyo. Okay, oh. yours. How do you spell it? Okay. okay. My name is J O S A E L. Last name. Mm -hmm. Last name J I M E N E Z. Mm -hmm. Z. Perfect. Thank you very much. Good. Okay. I can stop. Good. Anybody else? Que vieron que está fácil, right? How do you spell your name? Thank you, Iris. Janet. Okay, now Carlos. Carlos William, go ahead. Hey, se me desapareció, Carlos. Okay. My name. C E R L O is last name B E L D E C -S. Z. Okay, good. Brian. My name is B R Y A M. My last name is S. A M D O V A L. Okay, in, in Galicia. G A L G A. Ay, la hice me acabo de olvidar. I I C I A. Good, excellent, thank you. Okay, Elena. Okay, uh, my first name is I L E 
A and A. And my last name, G O N Z A L E Z. And Ortega? Uh, Ortega O R T E G A. Good. Thank you. Reinita. Uh, my name is X I. Uh, o O N A R A. My last name is M A J A R R E O. Oh, ¿y quién es Reinita? Pero me dijo Xiomara, me dijo. Mm, es que yo me llamo Reina Xiomara. Oh, eh, Reinita sería R eh, mm -hmm. E I mm -hmm. M E A. N A. Ok, good. Thank you. Reina nice. Xiomara no Marro. Uh -huh. Ok, yes. You see now it's your name. Good. Eh, somebody else. It is. It is Janet Martinez. Spell your name. Uh, my name is. Uy, se le fue la señal. No se le escucha. Oh, we lost. No, we cannot hear you. It is uh, okay. E, uh, perdón, es G. J. Perdón, es I R I S. My last, my last name R T. It. Yes, it was okay. T I. Yes, it went out. Salió, yes. Yes, I lost her. Okay. Anyways, good. Elmer. Uh, my name is E L M E R. My my last last night is O R T E S Z Z Z. Perdón. Yes, Z. Okay. Good. Henry. Uh, my name is H E H E M R U no and my last way and my last name is M O M R A N A N correct okay A N that's the one. Ok. Ya estoy aquí. Ya la acabo de ver Ok. Vamos. Termine. Eh, my name is... Ya, ¿verdad? Yes. Es... I, R, I, S. My last, my last name is... Uh, M, A... No. M, A, R, T, E, M, E, -E C. Ok. M, A, R, T, E, C. Hi. Hi. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, Janet Guevara. Yay. Perdón. My, my name is. Yes. Yay. A N E T H. My last name. 
G U E B A R A. Correct. Thank you very much. Uh, Joe Boe Cruz. Okay, Joe Cruz. Sí, me escucha. Yes, sir. Yes, yes. Uh, my name is Spell J O E. Okay. My last my last name is C R U Z. Z. Perfect. Z. Good. All right. Um, Adina. My name is A D A A N O R A L E S. Yes. Okay. Good. Odilia Suleima. My name is C U L. Ah, yes, you're ready. Yes, yes, thank yeah. you. Ah, yes, Ortega, so you, you went for four names. Carlos Enrique. My name is C A R L O S. My last name is B E R A C A. A. Okay, good. Uh, elderly. Yeah, verdad? No. Yes, yes. Yes. Can you live with me? Yes, yes, I can listen to you. Okay, my name is E L D E R L Y. And my last name is M A R T I N T -E Z. Z. Okay. Good. Thank you. Uh, Damaris. Sí. Yes, spell your Hola. name. Hello, Damaris. Okay. Hello, um, D A M A R I S. And my okay. last name, A M A Y A. Okay, okay. Yes, Amaya. Good. Uh, Flor, Flor del Carmen Robles Hernandez. Uh, my name is. F L O O R A D E I -E L C A R M E M B no R O D L E S y algo así Okay okay H Okay. H E Ahora Hernández. Uh, okay. H E H E R uh, no. Ay no, <laughs> ya me trobé. H E H E 
R M I N T I I ah, la E no recuerdo I I I C C okay very good nice thank you okay Jaime me dijo que no le funcionaba el uh, audio okay no problem Jaime Okay, and uh, it is estuvo Jocelyn. Jocelyn Sosa. Hola, buenas noches. Hello. Um, uh, my name is J O C E L Y M. My last name is S O S A. Okay, good. Excellent. Thank you. Okay, Alan. Good night, everybody. Yeah. Uh, my name is A D A. My last name is B U R G. O S S Okay, thank you. All right, yes, Ebony said. Buenas noches, licenciado. Fíjese que estoy llegando a mi casa, por eso no me había conectado para que ponga la asistencia. Sí, ya, ya vi en el chat ahí, no se preocupe, vamos a. Ya vi que me puse ahí. Okay, thank you. Right. Yes. Uh, okay, now, Gerson. Um, yeah. Okay. 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 A, G, E, N, A. A, okay, good. Um, eh, let me see, Andrea, Gabriela. Good night. Hello, good evening. My name is A, N, D, R, E, A. My last name is M, A, R A B I L L A. A. Okay, good. And Esmeralda. My name is E S M E R A R D. Okay. A. My last name. Is L O P E C. Z. Okay, good. Estos son los momentos en los que uno no quisiera tener un nombre muy largo, ¿verdad, Esmeralda? Y cae mal, la verdad. <laughs> no, no, it's good. No, pero me imagino que le dicen Esme, right? A veces no. Ajá, sí me dicen también. Uh, esme, es que siempre tendemos a. Todo se llama la economía del idioma, ¿ok? Entonces, en inglés también existe mucho, right? Eh, se llaman nicknames. Eh, en inglés, el, eh, los, ya le puedo poner acá en el chat. En inglés es bien chivo porque nickname. Ahí está. Nickname es como un apodo. Solo que en inglés los apodos, por ejemplo, a... Eh, a Janet, por ejemplo, le pueden decir Jan, en vez de decirle Janet. A Jocelyn le pueden decir eh, Josie, right? Ya le reducen el nombre. Uh, por ejemplo, Adriana Adri, que okay, es Meralda Esme. Pero esos son como los, los apodos en inglés, que es una, un diminutivo o, un, o una, digamos, segunda forma del nombre que uno tiene. Por ejemplo, a, a Carlos le pueden decir Carl, eh, Charles, ¿ok? Y ese sería como su nickname. No es como en español. En español es un apodo, es eh, un defecto de la persona. ¿verdad? 
Entonces, muchas veces el apodo va a algo más peyorativo. Entonces, hay nombres que tenemos en la familia, nombres de familia o nombres de cariño. Que a, veces, a veces a uno ya le ponen otro nombre eh, que también ni, ni nada que ver con el nombre de uno. Ok, pero eso es lo chivo. De los, de, eh, in English. Quiero ver qué más me falta. Unice. Ah, Adriana. Adriana, eh, ponga su apellido, Adriana. Ok, porque para lo de la lista, recuerde. Eh, quiero ver más. Adriana, spell your name. How do you spell your name? Hello, Adri. Adri, Adri. Hola, buenas noches. Ahí está. Good. Hello. Spell your name. A D R I I A N A Yes. And your last name? S E Yes G U R A Okay, segura. Okay, good. Sí. Nice, 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 nice. Okay, good. And Eunice? Hola. Spell, how do you spell your name, Eunice? Mm, e U N I. No, perdón. Yes, yes. A. No, it's okay. C I. Ajá. I C E. Okay. Manzanares. M A M C A M A R E S. Okay, very good. Eh, veamos la pregunta dice Okay, B eso es eh, B es como la vidental, lo que es van los labios cerrados B es la B de Beatriz, B, I. Y la V, que es, 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 es así, los labios con una, eh, es como el alemán, es de V, V, ¿ok? Eh, lo que sucede es que nosotros muchas veces en español casi no diferenciamos entre decir eh, vaso y beso, o decir vaca y decir burro, que casi son, los sonamos a veces iguales, ¿ok? Pero decir B, esta, B-E-A-T, Bea, ¿ok? And the one is V, V. Es como una fricción de los labios y no se cierran. Como la B y la V. B, V. B, V. In English is B, V. B, V. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Eh, Creo que se pusieran un, no sé si se va a alcanzar a ver, pero por ejemplo se pone aquí B y V, ¿ok? No, no, se ve muy bien. Muchas veces al ponerse acá se ve la explosión del, del aire que uno dice B en V, B, V, ¿ok? That's the difference. Eh, la otra es M, N. M, N. Eh, ¿Cuál es la otra que puede sonar similar? Let me check. Let's see the video. Eh, Z y C. Uh -huh, for example, eh, B and V. La e, C, D, E, F. Ok, G, H, I, J, K, L, M. Es de M, M, N. No sé si tienen, tienen niños pequeños que ahora, bueno, antes a nosotros nos enseñaban a leer M, A, Ma, M, A, Ma, Mamá, con los nombres de las letras. Ahora los niños aprenden a leer con los sonidos. 
ellas no leen como, aprenden a leer como M A, no dice M A, 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 los sonidos, M A, M A, ok, deben ser M N, M N, O P Q R S T U V, aquí viene V, 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 W, X, Y, Z. Z. Hay una pequeña vibración, right? Z, N, -A S. Ok. So those are the sounds. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ok. That we have. Wait a minute. Because this one has. Ok, van a escuchar cinco conversaciones. Y en las cinco conversaciones describen eh, un nombre, ¿ok? Deletrean, perdón. Y en ese nombre que deletrean hay otro que es parecido. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál de los dos están eh, deletreando. Then I'm going to show you. Se lo voy a poner dos veces el sonido para que ustedes... Me den la respuesta después, ok? Now the first one. Okay. Come on. Mike Pollard. Teacher. Yes, sir. Desde ahí como que no le va a reproducir el audio. Tiene que darle clic en la flechita de arriba. Sí, lo que está de, siempre dentro del recuadro. Lo repuse, lo único que a veces solo deja hacerlo una vez. Y ah, okay. sí se puede, pero este, para no dejar de ver acá, porque la otra quiere irse a otra sí. página. A otra página, sí. Exacto. Creo que sí. Ahorita creo que sí me va a dejar, pero lo único que me marca... Respuesta, si eso es lo que no quería. Ustedes harán el ejercicio. Pero bueno, ni modo. ¿Qué tal borrarse? ¿Lo puede, re, lo puede reproducir en otra página y se pone en esta, siempre se escucha el audio. Yes, that's what I do. Pero. Mira, mira. Vamos a hacer algo. Sí, así lo vamos a hacer, porque ya vi que no. Es que quizás como en la clase anterior lo utilicé, ya lo deja marcado como que ya está hecho. Sí. Right. Anyways, but here we go. Vamos a hacerlo siempre y vamos a escucharlo desde la otra. We got it. Thank you very much. Gracias por los tips. Okay, okay here we go. Okay. How do you spell the names? Here we go. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J. O N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S A R A H? No, my name is spelled S A R A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S A R A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. 
Stephen. That's S T E V. No, it's spelled S T E P H E N. Oh, excuse me. S T E P H E N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K A T H E R I N E? No, it's K A T H R Y N. Oh, so it's K A T H R Y M. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No, it's spelled K R I S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. We're gonna listen again. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee. That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J O N. Okay. Thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S A R A H. No. My name is spelled S A R A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's S A R A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you, Stephen. That's S T E V. No, it's spelled S T E P H E N. Oh, excuse me. S T E P H E N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K A T H E R I N E? No, it's K A T H R Y N. Oh, so it's K A T H R Y M. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No, it's spelled K R I S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. So, what is the first one? J O N or J O N H? J O M. Okay, first option, right? The first option, option number one. What about the conversation two? S A A. 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 First option? First option, yes. All right, good. How about? Three. Okay, so that's like the second option. Sec second option. Okay, good. How about number four? Second option. Yes. Okay, good. Number five. Yes. Yes. Option number one. Okay, good. Thank you. Okay. And, um, are you sure? Seguros? Como que mañana es sábado? Yes. Yes. Okay. No, yes, yes, but, but, but tomorrow is the same. Okay, okay, good, good, good. Good answer. Now let's see. Okay, number five is okay, Chris K R I S. Number four is 
K-A-T-H-R-Y-N. Three is S-T-E-P-E-P-H-E-N. And Sarah, S-A-R-A. And John, J-O-N. Good. Excellent, people. Good job. Okay, here we have the, the spelling, right, with the alphabet. And that's it. Now we have the next topic is a form and questions using the verb to be. Okay, in the siguiente video, vamos a ver lo que es el verbo to be. Okay, el verbo to be a veces se entiende, se comprende, porque dice ser o estar. Okay. Pero hay una, digamos, un elemento que yo considero que es muy importante. Pero quiero ver acá, si nos... I'm Jennifer Miller. You're in my class. Before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before. Ya lo voy a poner desde el inicio, solo quiero que vean acá. Dice, I am Joe. El verbo to be es ser o estar, ok, tiene doble función, ok, depende del contexto de co lo que uno quiera decir, right, for example if I say I am Joe yo soy Joe, I am Luis, ok, yo soy Luis pero yo digo I am at home estoy en casa la palabra en inglés es am para decir yo soy Luis, I am Luis, pero también para decir estoy en casa, I am at home Okay. En, inglés, en español cambia, yo digo yo soy y yo estoy. Okay. Entonces a veces eso puede generar alguna confusión a la hora de utilizarlo. Okay. Uno le dice, no, sí, ya lo entendí, pero a la hora de estarlo utilizando a veces hay un, unos pequeños, eh, con pequeñas confusiones, pero por eso es que necesita muchísima práctica. Okay. Esto aquí yo estoy seguro que muchos de ustedes lo entienden y todo, dice, así está bien, pero si no lo practican en una semana, tenemos que volver a repetir la misma explicación, ¿ok? Porque es, eh, los, los, digamos, los pequeños errores se van repitiendo al no practicarse, ¿ok? So, esto requiere mucha práctica. Entonces, eh, luego acá dice, miren, I am Joe, soy, I am an English teacher, soy, he is Mario, él es Mario, eh, he is a mechanic, es un mecánico, aquí, he is at work, él está en el trabajo. Aquí están las dos, los dos significados, ser o estar. Ok. Now, ahora vean el video. Y aquí vamos a ir pausando. Statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your El objetivo acá es, eh, de esta parte de la, de la sección, es usar oraciones afirmativas y preguntas. Pero lo vamos a ver el video, pero nos vamos a enfocar primero en hacer oraciones afirmativas. Yo soy, yo estoy, él es, él está. Cuando ya manejemos bien eso, le damos, o sea, le damos vuelta a la pregunta. Ok. Now, listen. Screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. 
um, on this document let me just change the size one second all right uh, and we're going to try to make sense of it right the subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences so for example i is the subject and as we saw here we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject i will be am i am and the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, okay. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas, dudas. Si ven acá, eh, lo que ven aquí dice I, you, we, they, he, she, it, son los pronombres. Okay? Yo, tú, nosotros, ellos, él, ella y el it que se ocupa para objetos o animales. Eh, si yo digo I am, okay, si uso I, va el verbo to be que corresponde es am ok si utilizo los pronombres you, we, they es are ok si utilizo he, she and it that is ok entonces para allá con esas palabras que están arriba para conformar o hacer una oración se necesita un sujeto. Entonces los sujetos son los pronombres. I, he, puede ser she, puede ser we, cualquiera de todos estos. Y luego se utiliza el verbo. Am, is, o are. Ok, si ocupo I am, yo, I am an English teacher. Si ocupo he, she, or it, voy a usar is. Ok, for example, I say, uh, I am Luis. It is, it is my phone. It is my phone. Ok, es mi teléfono. It is. It is my phone. Pero aquí no puedo decir he is my phone, no puedo decir él es mi teléfono, no puedo decir she is my phone, ella es mi teléfono. No puedo decir uh, I am my phone, porque no puedo decir you are my phone. Ocupo el it, okay, que es para objetos. Singular. Okay. Si tuviera dos teléfonos, entonces yo diría they are my phones. Estos son mis teléfonos. Okay. Usaría el day. Está aquí arriba. ¿Ok? El day puede ser para personas, para objetos o por animales. ¿Ok? Porque es plural. ¿Más bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Si preguntas solo levantan la mano y no problem. He. Déjame decir. He is. Um. Uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form 
yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Now, obviously, you need to change things like spelling at the beginning. OK. Ven ahí la estructura de la pregunta. Solo se va a invertir lo que es el verbo to be al inicio. Am I Joe? Am I an English teacher? Is he Mario? Is he a mechanic? Is he at work? Are they my co-workers? Ok, y aquí podemos usar, el voy a poner en el chat. Are you a doctor? Ok, are you a doctor? Jocelyn, are you a doctor? Entonces, Jocelyn, usted puede responder, yes, I am, sí, es doctora, o, no, I'm not, si no es doctora. ¿Cuál sería su respuesta? Are you a doctor? I am not no, I'm a doctor. Not. No, no, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Okay. Uh, Carlos puso ahí, I am a student. Okay. Pues sir, no, are you a doctor? No, I am a, no, I am not. I am a student. Do you study medicine, Carlos? Okay. Say, do you? Study medicine. Okay, estudia medicina. I say no, I don't. Okay, uh, Jaime puso ahí. Is he your brother? Okay, es una pregunta, right? Is he your brother? He say. Do you study medicine, Jaime? I mean, do you study medicine? For real? Oops. <laughs> yes? <laughs> no. Okay, o solo por la respuesta. La respuesta, 
Okay. Es un ejemplo. <risa> ok, good. Ya, ya tenemos doctor en la, en la clase, dije, ok, yo me he alegrado. Ok, good. Say, yes, I do. Es un ejemplo. Yes, es un ejemplo. Do you study medicine? Yes, I do. No, I don't. Ok. Is he your brother? Correct, right? And then these are the different questions that you can ask. Ok, uh, solo terminamos y nos vamos aquí rapidito. Queda un minuto. De, de... With capitals. Am I Joe? Ok. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay hi everyone in this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be Ok, lo que nos pide es lo que vamos a hacer el día de mañana. Eh, que es, o sea, vamos a hacer oraciones de I am, he is, she is. Vamos a hablar. Eh, voy a darles un vocabulario extra como brother, sister, para que puedan relacionarlo con su familia. Ok. Y decir, por ejemplo, my brother is um, a student. My sister is, um, let's say, an accountant. My mother is a housewife. My father is a pilot, ¿ok? Podemos ir relacionándola para que después hagamos una pregunta, ¿ok? Digamos, eh, hello, uh, let's say, Henry, is your brother a doctor? No, he isn't. Oh, yes, he is. Mañana vamos a trabajar en grupos para que puedan eh, practicar oraciones y preguntas con el verbo tu vida. Ok, people, thank you very much. Ya no lo develo. Okay. Eh, les voy a dejar una tarea pero esta tarea la tienen que hacer todos los días okay? a la hora de dormir tienen que soñar ok piensen, okay? piensen en inglés acuéstense pensando en inglés lean en inglés algo antes de acostarse en el también ayuda en su concepto okay? cuando el primero que sueña me avisa ok <laughs> okay. Bye bye. Have a good night. Good night. Bye. Bye bye. bye good night. Buenas noches. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. See you tomorrow.